നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ആവർത്തന ഗുണനം ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്ന രീതി അല്ലെ അപ്പം ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഇവിടെ ഫോറിന്റെ പവർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫോറ് സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മള് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോർ എഴുതി കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ ഇത് ഗുണനമാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സങ്കലനം അതായത് കൂട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഗുണനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിനെ കൃതീകരണം അഥവാ എക്സ്പോണൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൃതീകരണം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യേഷൻ ഇപ്പൊ ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോറ് സിക്സ് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഗണിതത്തിലുള്ള നാല് ക്രിയകളാണ് സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം അല്ലെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് ചിഹ്നങ്ങൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ കൃതീകരണം അതേപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്രിയയാണ് ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ അഥവാ കൃതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചിഹ്നങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്ര ചിഹ്നങ്ങളില്ല നേരെ മറിച്ച് ഏത് സംഖ്യയാണോ ഗുണിക്കപ്പെടുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സംഖ്യയുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ പിന്നെ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ അതായത് ഫൈവ് ആണ് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നത് ഗുണിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ആ ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഗുണനം ഹരണം കൂട്ടൽ കുറയ്ക്കൽ ഈ നാല് ക്രിയ പോലത്തെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്രിയയാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൃതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചിഹ്നങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഏത് സംഖ്യയാണോ ഗുണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സംഖ്യ എഴുതുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ അക്കം എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ പവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ എഴുതണം അപ്പൊ അതില് ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് തന്നെ അർത്ഥം ത്രീ റേസ് ടു ടു അതായത് മൂന്ന് കൃതി രണ്ട് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് പോകുന്നു അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് നയൻ അല്ലെ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നമ്മള് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എഴുതണമെങ്കിലോ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മനസ്സിലായോ ആറ് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഓരോ സെറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഒരു സെറ്റാക്കി അപ്പൊ എന്ത് വന്നു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടു റേസ് ടു നയൻ കാണണം ടു റേസ് ടു നയൻ കാണണമെങ്കിൽ ടു നയൻ ടൈംസ് എഴുതണം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ സെറ്റാക്കാം അപ
നമ്മൾ ഗുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ആക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ടു റേസ് ടു നയൻ ഇതിപ്പോ നാലും അഞ്ചുമായിട്ടല്ലേ ആക്കിയത് ആ ഒമ്പതിന് നമ്മൾ നാലും അഞ്ചും ആക്കി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഏഴും ആക്കാം ടു ഇൻറ്റു 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 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കേട്ടോ ഈ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യത്തിന് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം എഴുതി ഗുണിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഇതെത്ര വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാ വരിക അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായിരം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നും ആറും ആക്കാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ ടു റേസ് ടു നയനെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു മൂന്നെണ്ണം അവിടെ വന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മൂന്നും ആറും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എത്ര വരും നാല് രണ്ട് എട്ട് ഗുണിക്കണം അറുപത്തിനാല് വരും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇനി ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഏത് കൃതിയും ഇപ്പൊ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ഒന്നിന്റെ ഏത് കൃതിയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇതിപ്പോ ഒന്നിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചാലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലോ അതിന്റെ ആൻസറും എന്താ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വൺ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ ഏതൊരു കൃതിയും ഏത് പവർ എടുത്താലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ സീറോ സീറോയുടെ ഏത് ക്രിയ കൃതി എടുത്താലും ഇപ്പൊ സീറോ റേസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ സീറോ അപ്പൊ സീറോന്റെ ഏത് കൃതി എടുത്താലും ഏത് പവർ എടുത്താലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ വണ്ണിന്റെ ഏത് പവർ എടുത്താലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വണ്ണ് അത് ഓർക്കാം ഇനി വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചോളൂ സപ്പോസ് ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഫോറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പവർ രണ്ടാം കൃതി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയും ഏത് പവർ നോക്കിയാലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ അറിയോ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഒന്നിന്റെ ഏതൊരു കൃതിയും ഒന്നായിരിക്കും സീറോയുടെ ഏതൊരു കൃതിയും സീറോ ആയിരിക്കും ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഏതൊരു കൃതിയും ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കുറച്ച് സമ്മുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ആക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെന്നിന് എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ മൂന്നും മൂന്നും ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സീറോ ഇൻറ്റു ഇവിടെയും തൗസൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആണേ കൂട്ടലല്ല രണ്ടായിരം പിന്നെ ആയിരം പ്ലസ് ആയിരം രണ്ടായിരം എഴുതി വെക്കരുത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പൊ എന്ത് വരും
ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വണ്ണിന്റെ ഏത് പവറും വൺ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ ടെൻ ടൈംസ് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉത്തരം തന്നെ നേരിട്ട് എഴുതാം വൺ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതാണ് സീറോ റേസ് ടു സീറോ റേസ് ടു ട്വന്റി സീറോ റേസ് ടു ട്വന്റി സീറോ സീറോന്റെ ഏത് പവറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ സീറോന് ഏത് സംഖ്യയാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സീറോ ആണ് കിട്ടുക ഇനി വേറെ നോക്കുമോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ടീച്ചർ ഈ പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം അല്ലെ സെറ്റാക്കുമ്പോ എന്താ വരിക ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് വരും ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാലോ അല്ലെ സീറോസ് എത്ര ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വരും ആൻസറിൽ ഒന്നിന്റെ കൂടെ നാലും നാലും എട്ട് സീറോസ് വരും ഇത് എത്ര വരും പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി ടെൻ ക്രോസ് വരും കേട്ടോ നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ